老板好，老板娘早，还是叫我贝尔多吧。上次来你工作室还没好好参观过，叶叔哎，有人做小提琴还要用沙拉酱的呀？哎，那是木头胶。嗯、知道我跟你开玩笑呢。平日都怎么做小提琴的呀？一个手工制作的高定小提琴，制作周期在三个月左右，有时候更长。不过，我可以示范其中一个步骤给你看。那我要看那个最难的那个步骤。我示范刮板给你看吧。就这样的，这很难吗？刮板会直接影响到一个小提琴的音色，所以这是个很重要的工艺。只有有经验的制琴师可以做这个步骤。让我试试。你试试，来，这样，手指放在上面，对，往前推，对，再来一次，可以了，我们试一下其他步骤。可我这个步骤还没练好。哎，这块不适合新人练，我找一块更合适的。哎，就这块吧，这块又多适合啊！不行不行不行，多适合，就这块。这块是烧好的杉木，准备拿来做前板用的。等一下。最近在跟什么人来往？我要查出是谁在背后跟我们节目资方人搞鬼，把我们的节目逼停。好，那我现在就去一走。丽姐，你不是住院了吗？你怎么过来了？为什么？你都知道了。我也想知道为什么。你你去找梁总了吗？你以为我没去吗？那你直接去找张总。好了好了好了，你赶紧回去休息吧，这交给我就行了。是啊，丽姐，你还住着院呢，可千万别着急上火。我能不管吗？这是我们的心血啊。是是心血，这不，我已经让刑侦在准备新的策划方案了。你赶紧回去休息吧。对啊，丽姐，你就安心静养吧，身体最重要。我以为至少我们在工作上是同步的，怎么不是同步的？我这不也是为了这个节目着想吗？好，我知道了
。叶叔，这是什么呀？这个，这是琴桥。你知道小提琴是怎么发出声音的吗？琴弦的震动是由琴桥传到面板，再由面板通过中腰传到侧板以及背板，使整个音箱都产生共鸣，才会有这种优美的声音。你是在说中文吗？我一句话都没听懂。反正，这个就像小提琴的心脏一样，很重要就对了。叶叔哎，你会不会觉得我话很多很吵啊？习惯就好。需要我们做的，或者是配合你们的。哦，关于这件事啊，是这样的。接下来呢，跟观众怎么交代，我们会跟草莓网啊安排统一的口径还有措施，然后呢，再同步传给你们。如果需要你们解释的话呢，按照我们发给你们的这个传达就可以了。额外的呢，也不需要过多的回复了。呃，你们呢，从今天起就完成录制任务了，接下来可以恢复正常的生活了。对了，因为是我们这边的变动，所以通告费呢，一会儿会按照之前的约定打到你们两个人的账户上。关于这一点呢，你们放心，不会受影响。啊，还有什么问题吗？暂时没有了。啊，没关系，想到什么问题啊，就可以随时再联系我们，好吧？好，再见啊。这是真的吗？你要不要打个电话跟于总确认一下？喂，喂，小舅舅，我这儿出了点状况，那个，明天你跟耳朵。嗯，知道了，会转告他的。好，证实了，玉生跟我说的，我们的节目结束了。还需要互相了解吗？不用了。啊，那我就先走了。哎，我送你。哦，对了，这个应该也用不上了，还给你吧。不用送。